Moin Moin. Ich befinde mich gerade total verschwitzt auf dem Malerweg und bin auf dem Weg zum Pfaffenstein. Und diese Strecke hier, diese Strecke hier ist noch okay. Es geht jetzt nur noch geradeaus. Und ich hatte gerade einen sehr schönen Aufstieg. Hat mich ein bisschen an Sancho Roni erinnert. Auch sehr viele Treppen, Stufen, Aufstieg. Ja, ich mache jetzt hier gemütlich weiter. Ja, und es ist so schön. dürft ihr raten, was passiert ist. Äh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen und das ist jetzt eine Stunde. Und jetzt werde ich jetzt die Stunde, die ich jetzt äh, vergeudet habe, zurücklaufen. Aber das Beste ist, es geht nur noch runter. Das ist Königstein. Hier bin ich gestartet. Hä? Und habe jetzt so sagenhafte 30 Minuten runtergebraucht für die Strecke, wo ich eine Stunde hochgebraucht habe. Willkommen in meiner Wanderwelt. Ungeplant, ohne GPS, ohne Karte. Also ich habe eine klitzekleine Karte. Aber es hat gerade mega Spaß gemacht, sich meine Stunde zu verlaufen und dann wieder, ja, wieder am Aus. Ausgangspunkt da zu sein. Geil, ne? Und jetzt geht es weiter den richtigen Weg entlang nach Pfaffenstein. Das finde ich sehr freundlich von den Leuten, dass wir uns den Weg weisen. Da habe ich mich wieder verlaufen. Really, really nice. Ich bin wieder Opsa. Ich bin ja fix und fertig. Ich bin gerade von da gekommen. Hinter mir liegt Pfaffendorf. Ich bin voll am Schwitzen. Und da hoch gehen wir jetzt auf den Pfaffenstein. Ja.
Es wird spaßig. Ich bin auf dem Pfaffenstein. Und ihr auch. bereits Zement vergossen. Ich habe sie hingemacht, weil die Barbarina da schon beinahe zusammengefallen wäre. Musch. Da. Ups, da. Hier dieser Bereich. Dickere Menschen haben ja echt keine Chance. Sorry. Guckt euch das mal an. Hola, Chica. Da sind wir eben durch. Gequetscht. Weiter geht's.
So. Der Pfaffenstein ist hinter mir. Jetzt mache ich noch auf dem Pfaffenstein. Und es ist extrem schön hier. Extrem ist schön. Aber man sollte ganz viel Zeit einplanen. Bei manchen Geotouren hast du nicht gesehen. Da ist ja vermerkt und hier zweieinhalb Stunden. Aber ich bin hier viel, viel länger unterwegs. Und ich sehe umwerfend aus. Keine Ahnung, wie spät es gerade ist. 15.30 Uhr. Ja. Und ich bin hier dann so um 10.11 Uhr los. Man beachte ja, dass ich mich verlaufen habe. Bei diesen Treppen muss man echt aufpassen. Festhalten. Hixen. Und gucken, wo man langläuft. Hi. Zieht euch das mal rein. Erster Weg. Ja, Naturschutzgebiet. Zweiter Weg. Und dritter Weg. Fällt euch was auf? Hier ist nirgendwo ein Schild. Eine Markierung. Nichts. Nada. Niente. Nothing. Sie sehen, Sie sehen einen sehr langen Waldweg, weil ja. dreimal dürft ihr raten. Ich habe mich verlaufen. Weil, wie vorhin schon erwähnt, die Hinweisschilder echt vor die Katze sind. Ich suche den grünen Punkt. Grün, wie das hier um mich drumherum. Aber es tauchte plötzlich der rote Punkt auf, zweimal. Also gehe ich jetzt diesen ganzen Weg wieder zurück. Das sind ja nur so 20, 30 Minuten, ne? Hat man ja. So, wenn man spazieren gehen wollte, wandern, dann hat man diese 30 Minuten extra. Wobei, das wäre dann schon wieder eine Stunde. Ja. Alles sehr kacke. Schildert. I don't like it. Wer soll das bitte schön erkennen? Wer? Also folgen jetzt mal den Weg und ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg, weil ich habe nichts mehr zu trinken. Ich stehe jetzt hier gerade mitten auf dem Feld. Mitten auf dem Feld. Da sieht man gerade Königstein. Und dieser wunderbare Wegweiser hat mir ja den Weg gezeigt. Das Geile ist, das extrem Geile ist, es ist nicht der Weg. Ich kriege einen Abracker. Es ist zwar der Malerweg, aber hier nicht lang. Das heißt, wieder die ganze Strecke zurück. Und zum Glück gibt es ja dieses Feld, damit ich GPS anmachen konnte. Weil da drinnen im Wald hast du null GPS anfangen. Aber ich komme noch zurück ins Hostel. Nur nicht mit diesem Weg da. Nee, das wäre der falsche gewesen. Oben waren wir schön. Und jetzt zurück nach Königstein. Musik